Bună ziua! În acest video să discutăm despre greșeli. Mulți dintre voi, și nu numai, se grăbesc și nu observă diferite chestii importante. De multe ori lucrați cu gândul în altă parte și nu observă treburile care ar trebui observate. Acum, avem aici de față un stil MS210 care nu pornea. Am pornit-o, așa, apoi a început să se tureze singură în gol. I-am desfăcut carburatorul, i-am i-am băgat puțin aer și am observat că răsuflă pe la simeringul dinspre ambreiaj. Am desfăcut frumos, așa tot, am scos simeringul, simeringul, bine, s-a făcut bucăți când l-am scos, dar era deteriorat, așa, apoi, un lucru ce trebuie, vi recomand tuturor, în primul rând să inspectați cu mare atenție tot, absolut tot, deci aici, se observă rulmentul care, dacă nu suntem atenți, o să trecem cu vederea un lucru foarte important. Deci, acesta este rulmentul. Așa. Și uitați. De asta să luminăm puțin. Deci, aceasta, observați aici, da, deci aici este ruptă, cam așa ce ține bilele, vă arăt pe un rulment nou, să vă arăt și pe un rulment nou, deci așa arată rulmentul, da, aici are o cămașă ce ține bilele la locul lor, să nu se apropie una de alta și să nu iasă de pe canal. Deci aceasta s-a fisurat la modelul acesta și este doar o treabă de timp până când bilele vor ieși din locul lor și vor distruge motorul. Se putea întâmpla oricând. Deci proprietarul acestui utilaj a fost foarte norocos că am depistat treaba aceasta acum. Se putea să iasă o bilă și să-i distrugă motorul. Motorul este original, are compresie foarte bună, era păcat de el. Dar, dacă nu am fi fost atenți și nu am fi examinat și am fi schimbat doar simeringul pentru că acela era cu problemă, am fi ratat o problemă care ulterior distrugea motorul. Este foarte important să fiți cu gândul unde lucrați, să uh, fiți foarte atenți și să examinați nu numai problema ce o căutați, să examinați și celelalte piese. Acum, să ne mutăm la alt proiect. Avem o Husqvarna, un model uh, foarte vechi, este vorba de un 268, o drujbă foarte mare și foarte puternică, a cărui istorie este în felul următor. A venit la noi la service pentru a-i schimba setul motor. Unul dintre colegi i-a schimbat setul motor, i-a pus un set motor nou. Uh, proprietarul a optat pentru un set, uh, un set de calitate, made in Italia, ceva foarte bun. Problema a fost în felul următor. Colegul a montat uh, setul. A montat tot, a, a lăsat drujba la rodaj și a, după ce și-a făcut rodajul și s-a încălzit, m-a chemat ca să-i să reglez carburatorul să fie gata pentru predat clientului. Acum, eram cu drujba a, pe punctul de a o regla, îi reglasem a, jiglerul de low. Așa și eram cu ea în turație pentru a-i regla jiglerul de high, da? să-i facem reglajul și la turație mare. Ce exact ca în filmele de acțiune, am văzut faza cu încetinitorul. Deci, aici este un adaptor ce vine prins de carburator și apoi aici deasupra vine filtrul de aer. 
Suportul de la filtru de aer se prinde cu două horșuruburi. Așa, unul într-o parte, unul în partea cealaltă. Da? Și trujba era în turație. Am văzut ca în filmele de acțiune. Deci, cu încetinitor am văzut faza când acest horșurub s-a desfiletat, a sărit cam 5 cm în aer și apoi a căzut fix, dar fix pe, pe admisie. Nu s-a întâmplat decât că uh, nici n-am avut timp să proceseze creierul. Până mi-am dat seama ce s-a întâmplat, nici n-am apucat să fac absolut nimic sau oprit motorul. Deci acest horșurub pe care îl vedeți da? a intrat pe admisie și l-a prins aici la piston. A spart pistonul și deci aici s-a proptit. Așa. Bineînțeles că s-a oprit motorul instantaneu. Abia am, am mai scos cilindrul de pe, de pe piston. Deci totul, totul a durat fracțiune de secundă. Deci de la ce? De la un simplu fapt că a lăsat cele două horșuruburi aici. Se poate întâmpla și la case mai mari. Colegul are foarte multe motoare făcute, are foarte multă experiență, dar neatenția costă. Setul era nou nouț, dar abia și făcuse rodajul. Deci, de aceea vă spun, fiți cu gândul unde lucrați, nu, nu stați cu gândul în altă parte, și fiți foarte atenți. Mici detalii pot să se strice, uitați, motorul. În, în toată povestea aceasta este că uh, nu apucasem să, să filmăm uh, această drujbă. Uh, vom face un filmuleț în 2019. De fapt, o să-l postăm în 2019. Așa. Uh, să vedeți și dumneavoastră acest motor. Este un motor foarte vechi. Acest utilaj are peste 20 de ani și totuși este un motor foarte, foarte reușit. O să-l să vedeți cum merge. Majoritatea pieselor au fost încă cele originale din fabrică, ceea ce este un lucru destul, destul de rar. Să vedeți motorul acesta cam cât de puternic este, cu murcănture, cât, cât de bine merge. Deci are o compresie, dacă nu tragi bine de sfoară, ți rupe mâna. Este totuși o drujbă veche, dar foarte, foarte reușită. Videoul cu motorul acesta făcut o să-l postăm printre primele. Dacă o să ne fiți alături, o să-l să vedeți. Și cam asta a fost pentru anul acesta, pentru anul 2018. Sper că uh, v-a plăcut ceea ce am postat noi. Am încercat să fim uh, aproape de voi și să cuprindem ceea ce vă doriți dumneavoastră în videourile noastre. În 2019 o să încercăm la fel să fim alături de voi, să facem videouri exact despre ceea ce vă doriți. Vă mulțumim că, că ne-ați fost alături în uh, 2018. Vă mulțumim că uh, ne-ați stimulat, să spunem, prin comentariile voastre, prin like-urile voastre. Vă dorim sărbători fericite, un Crăciun fericit, la mulți ani și să ne vedem cu bine și în 2019. Și nu uitați, dacă v-a plăcut ceea ce am postat și vreți să ne fiți alături și în 2019, să nu uitați să dați un like la canalul nostru, să dați un like la videourile ce le postăm, ne ajută foarte mult pe noi. Să vedem ceea ce vă place și să încercăm să mergem în direcția bună, să uh, acoperim nevoile dumneavoastră și cam atât pentru 2018. Acesta o să fie ultimul filmuleț pe 2018. Cu ocazia aceasta vă urăm și noi un Crăciun fericit, uh, alături de familie și de alături de cei dragi. La mulți ani și fie ca anul 2019 să fie cât mai prosper pentru toată lumea, să aveți parte de bucurii și de sănătate. 
Cam atât, vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați like și abonare la canalul nostru. La mulți ani și ne vedem în 2019!